小街就是北京比较有名的烟袋斜街。到这里来人特别少，主要是天气太冷了。平时这儿的游客可挺多的。由于北京的气温今天明显的下降，往日人潮涌动的文化街游客变得稀少起来。趁这个机会，我带您完完整整走完这条胡同，看看咱老北京烟袋斜街的原貌。在北京烟袋斜街，一座牌楼矗立在街灯口。这个地方原来没有牌楼，二零零五年新建了这座牌楼，二零一零年六月牌楼大修。修缮后的烟袋斜街，古香古色，明清传统建筑风格扑面而来。烟袋斜街为东北西南走向，全长二百三十二米。斜街之谜最早出现于清朝嘉庆、道光年间，光绪顺天府志即作烟袋斜街。清朝初年，这条街称斜街；清朝末年，改为烟袋斜街，沿用至今。有关烟袋斜街街名的来历，有不同的说法。有人认为，烟袋斜街是因为其形状像烟袋而得名；也有人认为。这是因“同和盛”与“双盛泰”这两个字号，慈禧太后曾经让烟铺修理过烟袋而得名。其实，以上说法均无实据，较合理的原因是，清朝这里是专供吸烟产品的商业街，打清军入关后，官员、兵民多嗜好吸烟，经营烟叶、烟具的烟铺随之兴起。原来老百姓的开门七件事儿。是柴米油盐酱醋茶，都是生活必需品。到了清代，因为吸烟都普遍到了男女老少无人不吸的程度，已经变成了开门八件事儿了。一九五六年，公司合营前，烟袋斜街约有五六十家店铺，随后店铺骤减，到一九八四年只剩下十三家了，此后又陆续发展。到两千年，共计商铺三十四家。两千年底，政府开始整治烟袋斜街。烟袋斜街经过改造后，再现了老北京青砖灰瓦的建筑风格。街上又开了许多店铺，以经营民族服装及服饰、烟具、茶具。古玩等民间手工艺品为主这儿有两个地方值得一看，你看见前面那两个大红灯笼了吗？那个地方过去叫新园浴池，现在叫新园客栈，是烟袋斜街唯一保留下来的百年老店。这个浴池是在清朝的光绪年间，李莲英的四子李庆福所开，在北城具有一定影响。前面这个地方有两个拱形门洞。这个是广福观，也是这条街上的一座道教公观，主祀纯阳祖师吕洞宾。广福寺建于一四五九年，三十年代庙内仅有两名道士，住持叫李国喜。四十年代住持为明慧道长，曾经为华北道教总会负责人。观内有明朝天顺四年的重修广福观碑，明朝文人李东阳有诗。飞楼临道影
，下诏清彻底，来咏广福观的景致。烟袋斜街也是一条诱人的胡同，夜色下的斜街更是让人流连往返。那悠悠的巷道，那轻松的灯光，那五彩的物品，那悠然而过的游客闲人，似乎就是游荡在活生生的老北京的画卷里。在这里，谢谢，我们下次再见，拜拜。